मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑप्सटेटिक एंड गायनिकोलॉजिस्ट सिंस लास्ट ट्वेंटी इयर्स हमारे सत्रह सप्ताह कंप्लीट हो गए हैं ये अट्ठारह सप्ताह शुरू हुआ है ये अट्ठारह सप्ताह यानी कि चार पूरे महीने हो गए और पाँचवा महीना शुरू हो गया है ये आने वाला एटीन टू ट्वेंटी वीक्स का पीरियड बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इस महत्वपूर्ण पीरियड में एक महत्वपूर्ण सोनोग्राफी होती है जिसको हम एनमली स्कैन टारगेट स्कैन कहलाते हैं ये सोनोग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है इस सोनोग्राफी से हमें बेबी की बनावट से जुड़ी अब के बारे में पता चलता है साथ ही साथ जन्मजात विकृतियाँ क्या होने वाली है इसका भी पता चलता है ये जब रिपोर्ट सही होती है तो हमें वाकई में रिलैक्स हो जाना है तो आइए हम देखेंगे ये अच्छावे सप्ताह में हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं हमारे बेबी में क्या बदलाव होते हैं हमें इस हफ्ते में क्या केयर करनी है और हमारे वुड बी डैडीज के लिए हमारी क्या सलाह रहेगी तो इस वीक में हम जानेंगे कि हमारे शरीर में क्या बदलाव हो रहे हैं अभी हमारे बेबी का वजन बढ़ने लगा है बेबी थोड़ा ताकतवर होने लगा है जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि बेबी के मूवमेंट्स पहले से ही होती रहती है लेकिन वो मूवमेंट्स वो हालचल वो बेबी की हरकतें हमें पता नहीं चलती क्योंकि बेबी अब तक ताकतवर नहीं है कि जो उसके किक्स हमें महसूस हो सके जब हम पहली बार प्रेग्नेंट होते हैं तो ये बेबी की पहली मोमेंट हमें महसूस होना इसको क्विकनिंग बोलते हैं तो बेबी की ये अंदर की हरकतें जब हम पहली बार प्रेग्नेंट रहते हैं तो हमें ये 18 से 20वें हफ्ते तक पहली बार महसूस होती है जब हम सेकेंड और थर्ड टाइम प्रेगनेंट होते हैं तो ये बेबी की हरकतें बेबी की मूवमेंट्स हमें थोड़ी सी जल्दी पता चलती है यूजुअली 16 टू 18 वीक्स तक पता चलती है जैसे कि पहले से हम बता ही रहे हैं प्रेगनेंसी में हमारे शरीर का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है खून की मात्रा बढ़ जाती है सारे अवयवों का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है वैसे शरीर में पानी का जमा होना भी शुरुआत हो जाता है और इसकी वजह से हमारे लेग्स पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है ये 50 प्रतिशत माताओं में लेग स्वेलिंग की शिकायत अभी इसी हफ्ते से होना शुरू हो जाता है कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा होती है और हमारे शूज़ भी हमें चेंज करवाने पड़ते हैं लेकिन ये पैर की सूजन बहुत ही स्पीड से बढ़ रही है ज़्यादा ही हद तक बढ़ जाती है तो वो थोड़ा सा चिंता का कारण हो सकता है कभी ये जो पैर की सूजन काफ़ी हद तक बढ़ जाती है ज़्यादा ही बढ़ जाती है और बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो ये चिंता का कारण हो सकता है कभी कभी प्रेगनेंसी में हमारे हार्ट में पहले से ही जब प्रॉब्लम रहता है तो ये हार्ट फेल्योर की निशानी रहती है किडनी के प्रॉब्लम जब रहते हैं तो किडनी के प्रॉब्लम सीवियर होने की निशानी रहती है जब हमारे शरीर में खून की मात्रा कम हो तो उसके साथ प्रोटीन की भी मात्रा कम हो उसको एनीमिया हाइपोप्रोटीनीमिया कहते हैं तो भी ये स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है उसके साथ ही साथ जब हमारा थाइरॉयड जो हाइपोथाइरॉयड होता है थाइरॉयड की मात्रा काफ़ी हद तक कम होती है तो भी ऐसे पैर पे स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है तो जब तेजी से सूजन होती है तो इन सारी चीज़ों की हमें जाँच करनी है अदरवाइज फिफ्टी प्रतिशत माताओं में प्रेगनेंसी में पैर पे सूजन होती ही है हमारे शरीर में पानी इकट्ठा होता है लेकिन हम पानी की मात्रा कम लेते हैं और इसकी वजह से हम कभी कभी डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं और उस सिचुएशन में हमें पैरों में लेग क्रैम्प आना शुरू हो जाता है हमारे पैरों की मसल की अकड़न होना शुरू हो जाता है जकड़न होना शुरू हो जाता है कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस की वजह से विटामिन ई e की मात्रा कम होने से ये लेक के क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं तो अभी हम जानेंगे हमारे बेबी में क्या बदलाव होते हैं हमारे बेबी की लंबाई लगभग सवा छः इंचेस तक होती है हमारे बेबी का वेट ऑलमोस्ट 150 फिफ्टी टू वन ग्राम्स तक हो जाता है हमारे बेबी का ब्रेन एंड नर्व की डेवलपमेंट और तेज़ी से होती है एंड नर्व टू नर्व कनेक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है तो इसके कारण बेबी को 
सारे सेंसेस समझ में आते हैं बेबी को टेस्ट समझती है बेबी को स्मेल समझता है बेबी बेबी को दिखाई देना शुरू हो जाता है बेबी हमें सुन सकता है और बेबी स्मेल भी कर सकता है और ये ब्रेन अच्छा डेवलप होने से एंड नर्व टू नर्व कनेक्शन अच्छा रहने से बेबी की मूवमेंट्स में बढ़ोतरी होती है तो बेबी अपने स्विमिंग पूल में डांस करना शुरू करता है तो आइए हम जानेंगे इस हफ्ते में हमें क्या केयर लेनी है जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया ये अठारहवा हफ्ता कंप्लीट होने होने तक हमें टारगेट स्कैन करना है एनमली स्कैन करना है और ये आपको नहीं बताया गया रहेगा तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और इसके बारे में पूछना है इस स्कैन में हमारे बेबी के ब्रेन को लेके पैर तक की सारी प्रॉब्लम समझ में आती है बेबी के ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है क्या बेबी के फेस के स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है क्या बेबी के हाथ पैर में कुछ प्रॉब्लम है क्या बेबी के किडनीज में कुछ प्रॉब्लम है क्या बेबी के स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है क्या बेबी के रील की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है क्या बेबी के यूरिन के ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम है क्या तो ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा हमें आ जाता है और हम सही तरीके से हमारी प्रेगनेंसी एन्जॉय कर सकते हैं इसके साथ ही साथ हाँ बेबी का वजन बढ़ने के कारण कभी कभी बच्चा दानी का मुंह खुलने की शुरुआत होती है और इसका पता भी हमें चलता है और जब ये बच्चा दानी का मुंह जब खुलने की आशंकाएं होती है तो डॉक्टर हमें वो स्टिच करने की वो बंद करने की सलाह देते हैं वो एक छोटा सा ऑपरेशन रहता है क्योंकि बच्चा दानी का मुँह समय से पहले खुल गया तो समय पूर्व प्रसूति के प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस रहते हैं जैसे कि मैंने बताया 50 प्रतिशत माताओं में पैर में स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है तो हमें सोते वक्त हमारे पैरों के नीचे तकिया रखनी है जैसे कि हमारे लेग्स एलिवेट हो जाए लेग एलिवेशन करना जरूरी है पैरों को ऊपर उठाना जरूरी होता है तो पैर पे जो दिन भर की हालचाल की वजह से दिन दिन भर की मोमेंट की वजह से हमारे पैर पे जो स्वेलिंग होती है वो वापस वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है जैसे बेबी की ये ब्रेन ग्रोथ अभी तेजी से होती है तो बेबी की ब्रेन ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए बेबी की आँखों की डेवलपमेंट को अच्छी करने के लिए हम डी की मात्रा देते हैं ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स हम शुरू करते हैं कभी कॉडलीवर ऑयल शुरू कर देते हैं जिससे हमारे बेबी की दिमाग की हालत ब्रेन की और आईज की डेवलपमेंट अच्छी हो अभी हम जानेंगे हमारे वुड भी डैडीज के लिए क्या सलाह रहेगी इस हफ्ते में हमारी मॉमी को बेबी की अंदर की हरकतों का पता चलने वाला है लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है अपनी मॉमी को ये नहीं महसूस हुआ तो टेंशन बिल्कुल लेना नहीं है ये पहली हरकतें जिसको हम क्विकनिंग बोलते हैं वो लगभग वो कभी कभी 20 वीक्स तक 22 वीक्स तक भी कभी कभी पहली बार महसूस हो सकती है कभी कभी हमारे होने वाले मॉमीज के पेट का टोन अच्छा रहता है तो ये हालचाल हमें थोड़ी देरी से समझ में आती है अभी आपको बेबी के साथ बातें करना शुरू करना है इसका मतलब ये नहीं है बेबी सारा समझ जाएगा लेकिन बेबी सुन तो सकता है हमारी और एक सलाह है कि आपको ये एनमली स्कैन के टाइम आपको हमारी मम्मी के साथ जाना है ताकि आप बेबी के सारे बॉडी पार्ट्स अच्छी तरह से देख सको तो इस वीडियो में हमने जान लिया ये अठारहवें हफ्ते में हमारे बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं हमारे बेबी में क्या बदलाव होते हैं हमें इस हफ्ते में क्या केयर करनी है और हमारे वुड भी डैडीज के लिए हमारी क्या सलाह रहेगी तो इस बारे में आपको कुछ प्रश्न रहेंगे शंकाएं रहेगी तो आप हमें जरूर लिखिए और हमारी प्रेगनेंसी वीक बाय वीक सीरीज जरूर देखते रहिए धन्यवाद